Hi guys, welcome back to Jin's Tamil Kitchen. So, we are going to sardine. So, sardine is matti mean. So, we are going to put a can in this can. So, this is already cooked uh, tomato sauce and uh, tomato garlic. And, uh, and the flavor is already cooked. So, this is just a soup. But, uh, we are going to add some ingredients. So, we are going to add a little bit of mean. So, we are going to add a little bit of mean. So first part is iron brand. Uh, iron brand da in the sardines epo me iron brand la rumpa tasty arko. So adhikagada vande na idu vangir So ninglo in case vande sardin pan ready arko ungul kena ninga iron brand choose pani konga adu rumpa nalla taste arko. So idu epdi open pano na idu vande inamari or can la varo. So idu just na maybe pull pano na le. இது வந்து இப்படி ஓபன் ஆயிடும் அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னா அந்த மீனை நம்ம வெளியில எடுத்துட்டு அதோட முள்ள செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணனும் சோ அது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படினே அதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பாத்தீங்கனா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன chili இது வந்து எனக்கு காரம் வேணான் இருக்கனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்க நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா tomato so இது வந்து ஒரு மூணு டொமேட்டோ வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் மசாலாக்கு நம்ம என்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஜஸ்ட் உப்பு அதுக்கு அப்புறம் வந்து டெர்மரிக் மஞ்சள் பொடி அதுக்கு அப்புறம் ஜீரகம் போட்டு தாளிக்க போறோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன அவ்ளோதாங்க இத வெச்சிட்டு நம்ம எப்படி சாடிங் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் சாடின ஓபன் பண்ணிட்டேன் சோ இத வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம மீனையும் அதோட முள்ளையும் வந்து தனியா எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் குக் பண்ணனும் बिकॉज அப்பதான் வந்து நம்ம குக் பண்ணாம வந்து முள்ளு நடுவில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மீன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி சும்மா நடுவில் இப்படி டச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி பிஞ்சு வந்துடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு இந்த முள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் இது நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா மீனையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இது வந்து நம்ம இதில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம குழம்புல வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து முள்ளை பிச்சு எடுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி முள்ளை எல்லாத்தையும் பிச்சு எடுத்துருங்க அப்புறம் சாடனை மட்டும் மீனை மட்டும் பிச்சு போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி முள்ளெல்லாம் எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற கம்ப்ளீட் முள்ளு நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ குழம்பு பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இந்த கேண்டு டிஷ்ஷஸ் வந்து எப்போவுமே அது நாட் ஹெல்த்தி தான் ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாளுக்கு வேணால் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் சிங்கப்பூரில் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அதனால தான் சும்மா ட்ரை பண்ணி காட்டுறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் ஸோ வாங்க பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சி பூண்டு வந்து இடிச்சுக்க போகிறேன் ஸோ சும்மா நம்ம லைட்டாக இடித்து போட்டால் போதும் அரைக்கணும்னு இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு பீஸ் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்லி இது வந்து காரம் எங்களுக்கு வேணாம் அதனால அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து நல்லா இடிச்சுக்கலாம் இப்போது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம குழம்புல போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆல்ரெடி கடாய் நல்ல சூடாக இருந்தனால ஆயில் சீக்கிரமாக இதாகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சூடானதுமே இந்த மாதிரி ஜீரகம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுமே நம்ம வெங்காயம் போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ அது வரை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் இந்த அளவு வதங்கின உடனே நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அந்த அதோட அந்த இதை போட்டுடலாம் பிகாஸ் நான் எதுக்காக வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதை போடுறேன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் வரும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்ல ஒரு மனம் இருக்கும் நம்மளோட குழம்புல அதனால தான் நான் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கின அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இந்த பச்சை மிளகா இந்த இதை வந்து போடுறேன் ஸோ இதுவும் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ரெண்டுமே வெங்காயம் இந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ நம்ம குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ
ஸோ இந்த அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறமா இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்லி அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு குழம்புல வேணும்னா நீங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளியை போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் ஸோ அது வரை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றி நம்ம மீனை வந்து போட்டுட்டோம்னா அவ்வளோதான் நம்ம சாதம் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா வேக விடுங்க வெந்த அப்புறம் நம்ம வந்து மீனை சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளி தண்ணியெல்லாம் நல்லா வசிச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்க மீன் இருக்கு இல்லையா சாடி மீன் அந்த மீனை வந்து போட்டு ரொம்ப கலரக்கூடாது பிகாஸ் ரொம்ப கலர்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மீன் உடஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணி கலருங்க நல்ல வாசனை வருது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கருவேப்பிலெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை அதனால நான் போடலை போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட டேஸ்டி டேஸ்டி சாடும் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி திக்னஸ் வந்து உங்கள் விஷ் அது பிகாஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் ஆக்சுவலி தண்ணி ஊற்றலாம் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும்னு பார்க்குறேன் பிகாஸ் நான் சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்றதுக்காக வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நீ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் அண்ட் வயலெலாம் சாப்பிட்லாம் இது ஸோ நம்மளோட டேஸ்டியான சாதின் கறி ரெடி